欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：冰与火大结局，你满意吗？吴镇峰牺牲，王一博哭戏感人。冰与火的大结局，吴镇峰最后中枪，陈宇背着他走下山，至此结束。毒贩都被绳之以法之外，剧中牺牲的禁毒警察杨毅。让人惋惜，刘队因为外省江磊被处分，开除党籍。这部剧给我们带来的现实意义更大于剧情故事。毒品的危害，毒贩的残暴冷血，缉毒警察的流血牺牲，深刻的告诉我们：切勿碰毒，遵纪守法。现实题材的作品总会让人深思，同时，特别是杨毅牺牲，更是加重了整部剧的悲情色彩。陈宇为了过去江磊的讯息。让杨毅去了茶厂，想通过杨星泉来寻找到突破口，没想到就是因为这个举动，竟然让杨毅牺牲了。无限的愧疚感让他跟杨玲的通话过程充满了隐忍跟悲痛。这场戏中 ，U N I Q 王一博那种隐忍克制的哭，加上一旁的王劲松的配合，新生代演员加老戏骨的哭戏，直接把这场哭戏提升到就一个高度。看完后。我们都被带入到了悲情的氛围中，第一次感受到悲痛欲绝的痛心疾首。王一博的哭很有层次跟递进，从一开始接听杨玲的电话就开始隐忍，他是完成悲剧的开始，所以他的内疚感是掩饰不住的，所以他更悲伤，还要忍住安慰着杨玲。与此同时，在强烈悲痛的时候，他捂住了自己的嘴巴，颤动的声音跟嘴脸不自觉的颤抖。在强忍后，眼泪鼻涕横流。这一刻，他控制不住了。这种氛围下，也把王劲松给带入了节奏中。眼泪含眶，强忍着不流出来，是愤慨，也是自责。缉毒警察干了一辈子，没想到会到了如今这种局面。多少的同事跟朋友都在破案中离开，他能无动于衷吗？比起年轻人而言，他的泪更是一种痛心疾首的悲哀。陈宇的哭。是更为浓烈、直接的伤心，失去的是朋友、同事，更是至亲的自责。这场戏看下来，王一博的哭戏感动了，不自觉的也跟着泪目了。突然不知道该如何安慰了。最后看一下大结局，这个算是悲剧收场了。吴镇峰跟陈宇的默契配合，终究还是把自己命赌了进入。虽然结局没有给我们一个痛快，只是陈宇背着吴镇峰往山下走。其实结局我们也猜到了大体，双雄配合之下，让最后的大毒枭杨星泉彻底败了下来。林局跟他说：“害你家破人亡的是毒。”可惜的是，如今的杨星泉却早就价值观扭曲，意识不到这些。毒贩这条路是没有好结果的，他害了自己，害了家人，更害了成千上万的人。在利益面前，他失去了人性。对于这个大结局，说到底。还是有些意难平。虽然毒贩被绳之以法，但是缉毒警察的牺牲更让人痛心不已。悲剧收场，就是在提醒我们：远离毒品，没有需求就不会有利益，更不会有这么多的牺牲。致敬英雄们，感恩有你们的付出，才让我们有如此安定和谐的生活。对此，各位对于这个大结局如何看待？留言讨论吧。感谢您观看视频。请订阅我们的频道，以支持我们。